Cuando. Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKY Foundation, Toy for Kids Miami. Aquí en tu espacio conéctate con TFKY, bueno ya estamos aquí transmitiendo tanto en Facebook como en Instagram, en nuestro canal de YouTube y por medio de nuestra página web www.tfkmfoundation.org. Recuerden que a partir de la semana pasada eh, los enlaces en vivo cuando estamos transmitiendo en la radio, también usted les puede disfrutar desde nuestra página web www tfkmfoundation.org ha sido un día de muchos avances en el evento, un día muy bueno, espero que ustedes hayan tenido también una excelente tarde vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, pero vamos a tocar un tema súper súper eh, interesante, eh, súper importante de cómo proteger a tus niños eh, cuando están en un vehículo proteja su valiosa carga, este artículo es cortesía del departamento de seguridad de carreteras y vehículos motorizados de la Florida el tema de tantos casos que hemos escuchado nosotros, que si un niño se quedó en el auto, que si la madre no supo, que, cuáles son esas consecuencias legales, es algo súper aterrador definitivamente el tema de imaginarse que a uno se le puede olvidar esta preciosa y valiosa carga como lo dice el artículo. Vamos a leerles un poquito y a conversar un poco del tema. El artículo dice, proteja su valiosa carga. Eh, es responsabilidad del padre o del tutor suministrar la, la, la supervisión infantil apropiada cuando se transporte a un niño en un vehículo, en cualquier tipo de vehículo, también puede ser en autobús, en lo que sea, en cualquier eh, equipo motorizado. El mejor asiento para los niños será el asiento que se ajuste a su hijo y también a la edad y por supuesto al automóvil y que se use correctamente cada vez que el niño esté dentro del carro. Hay un manual de instrucciones del asiento de seguridad y la sección del manual del propietario del vehículo donde usted puede ver eh, con mayor información todo sobre la instalación de un asiento, sobre la instalación para los niños, eh, que quiere que todo tiene que ver con el vehículo. Dice que en vehículos de pasajeros los niños menores de 13 años deben viajar sujetos en el asiento trasero. Estamos hablando de eh, menos de 13 años, ya que las bolsas de aire pueden lesionar o ocasionar la muerte de los niños pequeños que viajen en el asiento delantero. Nunca coloque un asiento para niños mirando hacia atrás en frente de una bolsa de aire, porque por supuesto el impacto lo que va a ejercer es que esta bolsa se salga y si está el niño de ese lado le puede ocasionar hasta la muerte. En el tema de dejar a un niño sin supervisión en el vehículo, esto es algo que uno no se puede ni imaginar, pero ocurre más común de lo que usted se imagina. Nunca deje a un niño solo o sin supervisión en un vehículo motorizado. Es extremadamente peligroso y puede ocasionar lesiones hasta la muerte de un niño. La ley de la Florida establece que el padre, tutor u otra persona responsable eh, del niño menor de 6 años no lo deje dejar solo sin supervisión en un vehículo por un periodo de más de 15 minutos o por cualquier periodo de tiempo. Si el vehículo motorizado está encendido, la salud del niño está en peligro o el niño parece que por supuesto está angustiado. Infringir esta ley, y aquí es la parte súper importante, además de que ustedes crean que no, lo más importante es la vida del niño, pero también hay repercusiones legales que cuando ya pasa la tragedia, de verdad que la repercusión legal no va a traer a un niño de vuelta pero también hay severidades para esas personas que no cumplen esta ley. Dice que es, es, es un delito, es simplemente infringir esta ley constituye a un delito de segundo grado, una infracción que ocasiona lesiones corporales graves, discapacidad permanente o desfiguración permanente en un niño se considera un delito de tercer grado. Así que no crea que aquí no hay leyes, que no existen, que si eso pasó, pues qué pena. No, usted debe tener en cuenta que lo primero que debe sacar del carro, después de usted, por supuesto que usted es la, eh, la fuerza que lo va a llevar a ese niño, es el niño o el menor de edad. El niño o el menor de edad es una persona totalmente inofensiva que cuando se encuentran estas altas temperaturas, ahora se están sintiendo temperaturas que el carro marca en 103 grados, aunque estén en 90, se sienten como si estuviesen en 100. Estamos hablando en todo el país. Esta mañana estábamos viendo el clima y aproximadamente en Los Ángeles 
y en Las Vegas se está viviendo esa temperatura de 107, 108 en Texas, una temperatura súper fuerte, el verano está muy fuerte, es cuando más debemos tener pendiente que hay que proteger esta valiosa carga y cuando me refiero a valiosa carga estamos hablando de los niños, de sus hijos, de todos estos inofensivos seres humanos que están en una situación que ellos no se pueden defender pero usted como tutor, como persona adulta, como responsable debe velar por ellos también es importante que usted tenga en cuenta que si usted no tiene toda esta información usted debe pedir la información, usted debe pedir la información y saber por ejemplo como está diciendo el artículo, si usted no sabe sobre la, eh, la instalación de la silla de seguridad hay un manual del propietario del, del vehículo que le dice a usted dónde va a colocar cómo debe colocar e instalar esta silla de seguridad les voy a recordar que si quieren ver este artículo en profundidad pueden visitar nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org se van a la última edición le dan al enlace eh, donde ven la revista digitalmente también y está en la página 42 repito cortesía del departamento de seguridad de carreteras y vehículos motorizados de la florida hay tanto material informativo que nosotros debemos de compartir así como usted nos ve en las redes sociales como nos escucha en la radio como nos ve por todos lados, usted también debe saber que esto es para su conveniencia, para que pueda salvar una vida que de pronto usted nunca la ha escuchado y la escucha aquí con nosotros, pero de eso se trata, poder compartir, poder eh, dejarle saber a las personas todo lo que ocurre y lo que puede dejar de pasar si se toman todas estas precauciones. Saludamos aquí a todas las personas que están en Instagram, en Facebook, en YouTube y también por nuestra página web. Aquí tenemos a Eric Puente, le mandamos un saludo también a nuestra amiga Mari de Parilá. Eh, le mandamos un saludo, espero estaban teniendo una excelente tarde. Y bueno, como les había dicho, tenemos súper avances en el evento de el Operation Back to School. Si todavía no te has registrado como empresa para participar, puedes llamarnos al 305 767 -0083. Recuerden que el flyer que tenemos aquí, eh, les voy a mostrar, esta es la publicidad oficial que está en todas las redes sociales, eh, esta parte es la que está en español en los flyers, pero la oficial que está en todas las redes sociales es esta que dice TFKM presenta Operation Back to School y les hago énfasis en esto porque nosotros somos muy cuidadosos con el tema de la difusión de la información, siempre queremos que todas las personas que compartan la información que agradecemos muchísimo, coloquen los mismos temas y la misma información que tenemos en el flyer, que es de 1 a 5, que es en el 10181 Norwood 58 calle, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que la admisión es completamente gratis, el evento es abierto al público y que también estamos llamando a estos talentos locales que si quieren eh, interpretar alguna, un tema para nuestra comunidad el día 4 de agosto, también tienen tiempo para registrarse. Eh, les vamos a estar confirmando quiénes son estas escuelas y estos cantantes que van a estar aquí participando, todo por una buena causa y sobre todo para que la comunidad se sienta unida, protegida y sobre todo apoyada. 4 de agosto y el número nuevamente, nuestra línea directa alternativa. Recuerden que siempre van a tener el número de teléfono que es la línea 786-271-0375 pero que debido al alto volumen de llamadas hemos tenido que abrir una línea alternativa eh, precisamente con el tema de la radio también y esa línea está totalmente abierta para ustedes, para toda la comunidad de TFKM en el 305-767-0083 ese número es directo de TFKM Foundation si nosotros de pronto no le contestamos en ese momento simplemente nos dejan un mensaje nos dicen lo que necesitan igualmente a nuestros asociados eh, si usted de pronto nos llama y nos pide un, una información que necesita un abogado de inmigración, un abogado de tráfico nosotros le damos la información, si usted por alguna razón no se comunica con el abogado en el momento porque puede pasar que esté ocupada la línea o que el abogado no está disponible, usted nos puede devolver la llamada, nosotros tomamos sus datos y le ayudamos a que su eh, request, a que su pregunta o su necesidad que tenga en el momento sea simplemente ejecutada por el profesional que nosotros le estamos recomendando. Queremos dar nuevamente las gracias que justamente estuvimos el día de hoy con nuestros amigos de CR Insurance Group que van a estar presentes aquí el domingo 4 de agosto. Ellos están localizados en el 2671 Northwest 28 calle y el número de teléfono es 786-533-0150. Todo lo que usted necesite en cuestiones de salud, cobertura médica, para proteger su salud y sobre todo lo suyo, pero acomodándose a sus necesidades 
ellos son las personas especialistas que le pueden guiar también. El número de teléfono del abogado de inmigración es el 305 444-8886 ellos están ubicados en el 250 Cataluña Avenida y el Instagram del abogado es Aguado Immigration Firm, también recordándoles a ustedes que la beca del diploma de High School, si usted de pronto no tiene su diploma de secundaria eh, por cualquier motivo, pero quiere ingresar aquí a la universidad o a simplemente a un trabajo a, que le requieran todos estos documentos, puede inscribirse en el 305-792-8242. Esto es cortesía de Adventure International Christian Academy y TFKM Foundation. Bueno, eh, creo que es todo la información que le darles el día de hoy. También quiero que sepan que a partir de mañana vamos a estar dando más nombres de empresas que están unidas aquí a nuestro evento y también empresarios locales, también así como los talentos que vamos a tener animando este evento el tema del zoológico me lo han preguntado muchísimo no todavía no les puedo confirmar en un 100% eh, que justamente nos están llamando la, las madres el día de hoy que si vol vuelve el zoológico de Miami con el evento de, de los animales el día de hoy bueno vamos a creemos que sí vamos a, nos están confirmando estamos esperando la confirmación del Miami Zoo para poder deleitar a todos estos chicos y grandes con este gran espectáculo de animales que definitivamente nos gusta a todos. Aprendemos muchísimo y sobre todo pasamos ratos inolvidables. Bueno, eso es todo lo que quería decirles el día de hoy. Recuerden, si no te has inscrito como empresa para poder participar, todavía tienes tiempo con el 305-767-0083. Este evento es súper concurrido. Recuerden que este es uno de nuestros mejores eventos. Las personas están llamando, el teléfono no para de madres que dicen que tienen que registrarse, no tienen que registrarse porque estamos muy agradecidos de, de saber que podríamos decir, como nos dijeron hoy en la mañana, que somos el mejor evento del Back to School y agradecemos a todos también las otras fundaciones y todas las autoridades locales de los gobiernos que hacen también este evento del Back to School porque definitivamente unidos logramos muchísimas cosas como dice nuestro lema juntos somos más nunca no, no, nos gusta decir que somos los mejores sino que usted nos diga a nosotros que qué buena labor la que estamos realizando eh, aquí está en, nos están saludando Tomás Amparo Justo Joana Lino Almonte el doctor Lino Almonte y bueno, y todas las personas que siempre nos están mandando mensajes, manténganse enviándonos mensajes porque eso nos motiva, nos sigue, nos alimenta todo esto que estamos haciendo, todo lo bueno que estamos produciendo para la comunidad y sobre todo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con ese compromiso de saber que por medio de la educación podemos romper muchísimas barreras. Ustedes ven que yo miro para un lado y, lo, y miro para el otro, los de Instagram precisamente, pero es que tenemos dos cámaras que nosotros eh, estamos haciendo el live para que salga tanto en YouTube y también para que esté activo en nuestra página web. Bueno, todo eso es tecnología, todo eso son avances y todo eso es gracias a usted porque nos está haciendo ser mejores cada día. Que tengan todos una excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr...